ഹായ് ഞാൻ പാപ്പു എൻ്റെ ഗ്രാൻമേലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പാപ്പു ഇല്ലാണ്ട് പാപ്പുവിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരേണ്ട സമയമായി രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളും കൂടെ എത്തും അതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉള്ള രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള അവളുടെ റൊട്ടീനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകണം ഇപ്പം വരും വണ്ടി ഇന്ന് പാപ്പുവിന്റെ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഡെയിലി റൊട്ടീൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആള് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ബാഗൊക്കെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ പൊന്നു ഒന്ന് മേല് കഴുകിട്ട മോനെ മേല് കഴുകിട്ട് വാ ഓക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുമ്പോ ചുട്ടുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചാട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ പാപ്പു മേലൊക്കെ കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കേ ഇത് തുടങ്ങാൻ മോനെ കേട്ടാ കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഉണ്ണിനി ഏ കൊണ്ടോ അതെ വേണ്ട എന്താ എൻ്റെ വാവേ ഞാൻ ആകെ കുറച്ചേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇത് കഴിച്ച അതും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കഴിച്ച ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപ്പു സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറായിട്ടോ പതിവ് ഇഡലിയോ ദോശയോ ചോറൊക്കെ ഭയങ്കര കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ ആ പാപ്പുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണ് ബ്രോക്കോണി നമ്മൾ ഇന്ന് പാപ്പുവിൻ്റെ റൊട്ടീനാണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാപ്പുവിൻ്റെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാളോ കുറച്ച് സമയം ലാപ്പിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കും അല്ലേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഇന്ന് തലയിൽ എണ്ണയിടേണ്ടതാണ് കേട്ടാ ഇന്ന് തലയിൽ എണ്ണയിടണം ഡെയിലി എണ്ണ തേച്ചിട്ടൊന്നും പാപ്പുവിനെ നമുക്കൊന്നും സ്കൂളിൽ പാപ്പുവിനെ നല്ല ഒരു കുട്ടികളെയും ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണ്ണ തേച്ച് കൂടിയൊന്നും നടക്കില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിക്കുള്ളിലാണ് ക്ലാസ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് തല നിറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് അവിടെ കുളം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും തോട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ കുളിക്കും എണ്ണ തേച്ചും താളി തേച്ചും ഒക്കെ കുളിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല കാരണം ആ പാപ്പുവിന് തന്നെ ആറുമുക്കാൽ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മുടി ഉണക്കാനും പിരിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വിടാനും നമുക്കത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാപ്പുവിന് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എണ്ണ ചൂടാക്കി ചെറിയ പാത്രവും ഗ്യാസിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും അതൊന്ന് ചൂടാവും എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ എണ്ണ ഒഴിക്കും എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അവൾ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാറാണ് അമൃതയ്ക്കും അഭിരാമിക്കും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ സൂത്രം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഈ അറിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മാസമായിട്ടുള്ളൂ അത് ആ ആ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് ഇത് ഇത് ട്രൂ ഹെയർ എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് സിമ്പിളാണ് നമുക്കിത് ചൂടാക്കി എടുക്കാനോ പാത്രം കൊണ്ടുപോയി ഗ്യാസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്ത് പ്ലഗ് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് ഇത് ചൂടാകും ഒരു നാല് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ എത്ര ചൂടാവണോ നമ്മുടെ നമുക്ക് യോജിച്ച വിധത്തിൽ അത് ചൂടായി ഈ ഈ ട്രൂ ഹെയർ ഈ മെഷീൻ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ട്രൂ ഹെയറിൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഈസിയാണ് ഇത് കണ്ട ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ പോരാനായിട്ട് കയ്യിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട നമുക്ക് അതിങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളിതിങ്ങനെ അടച്ച് നമുക്ക് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പാപ്പുവിന് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണ ചൂടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ആ സ്കാൽപ്പിൽ ഈ ഇളം ചൂടിൽ ലൈറ്റ് ചൂടിൽ നമ്മൾ ഈ സ്കാൽപ്പിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈ രക്തോട്ടം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകും അത് അതിൻ്റെ റൂട്ടുകളൊക്കെ 
എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അത് ആ റൂട്ടൊക്കെ തുറന്ന് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നന്നായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുടികൾക്ക് ഓരോ ഏഴകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള എന്താണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെയർ നല്ല ഗ്രോത്തി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഓയിൽ എന്ത് സാധനം നമ്മൾ നട്ടാൽ അതിനൊരു വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വളമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ട്രൂ ഹെയറിൻ്റെ ഒരു ഓയിലാണ് എണ്ണയാണ് അത് ഇതാ ഇതാണ് ട്രൂ ഹെയർ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റാണ് അത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഞാനൊക്കെ ചെമ്പരത്തി കറ്റാർവാഴ പിന്നെ കുറച്ച് കയ്യുണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനം ബ്രഹ്മി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അമ്മ എണ്ണ കാച്ചി തരു എണ്ണ കാച്ചി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തെങ്ങ വെട്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അതിനകത്ത് കാച്ചി തേച്ച് തലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലം മാറി ഇപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കില്ല ആ പക്ഷേ ആ അതേ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊരു പതിമൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തോ ഉണ്ട് അതായത് ചെമ്പരത്തിയുണ്ട് കറ്റാർ വാഴയുണ്ട് ബ്രഹ്മിയുണ്ട് ഇത് ഈ പതിമൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതാണ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ എടുത്താൽ മതി ഇതെടുക്കാം ഇതതിൻ്റെ മൂടി കേട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ഈസിയാണല്ലേ ഇതിപ്പോൾ പാത്രം എടുക്കാനോ അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടാനോ ഒന്നിന് ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വരെയുള്ളൂ അത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് തന്നെ അത് ഓഫാവും എന്നിട്ട് ആ ഇളം ചൂടിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുടിയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ മസാജ് പാപ്പിന് കാര്യമായിട്ട് ഓഫായി കഴിഞ്ഞു നാല് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓഫായി ഓ ലൈറ്റ് ചൂട് നമുക്ക് കൈയൊക്കെ വെക്കാവുന്ന അത്ര ചൂടുള്ളൂ സാധാരണ എണ്ണ ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ആ നാല് മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ ആ ഹീറ്റിംഗ് ടൈം അത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ അത് ഓഫാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാമോനേ മുടി നീണ്ടു നല്ലോണമൊക്കെ നീണ്ടിട്ടുണ്ട് എണ്ണ കുറച്ച് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മുടി പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എണ്ണ തേച്ചുള്ള കുടി ആരോഗ്യത്തിനും ഉറക്കത്തിനും ഒക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് പാപ്പു ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്മ ബ്ലോഗിൽ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കമൻ്റാണ് പാപ്പുവിന് ആൻ്റി ഏത് ഓയിലാണ് തേക്കുന്നത് അതിന് മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും കാണിക്കാൻ പോകുന്നതും അല്ല പാപ്പുട്ടാ ഏ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രൂ ഹെയർ നാച്ചുറൽ നൂറ് ശതമാനവും നാച്ചുറലാണ് ഈ ഈ ട്രൂ ഹെയർ നമുക്ക് ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് കയ്യിലൊക്കെ ചൂട് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ചൂടേ ഉള്ളൂ വേണ്ട അതിങ്ങനെ പതുക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഓയിലൊക്കെ ആ റൂട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങി താര ഡാൻഡ്രഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടും കേട്ടോ അതെനിക്ക് പാപ്പുവിന് നല്ല സുഖമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തരാം പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹെയർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓയിൽ കഴുകി കളയണമല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴുകി കളയണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ടു അവേഴ്സൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നണു ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരിക്കണം ഈ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ റൂട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് നല്ല ഇത് റിസൾട്ട് കിട്ടും വേണ്ട നല്ല കനമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി ഉണ്ണിയുടെ മുടിക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ഇത് കഴിയും കളയണമല്ലോ അതിന് ഞാനൊരു ഇവരുടെ തന്നെ ട്രൂ ഹെയറിൻ്റെ തന്നെ ഷാമ്പൂ ഉണ്ട് ഒരു ഒനിയൻ ഷാമ്പൂ ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ സവാള മുടി ഗ്രോത്തിന് ജ്യൂസ് ഗ്രോത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പക്ഷെ അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസായി സവാള ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒണിയൻ ഷാമ്പൂ ആണിത് ഇത് നല്ല ഷാമ്പൂ ആണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഷാമ്പൂ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സൂട്ടാവണമെന്നില്ല കേ
രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഷാമ്പൂ ഇതും സെലക്ട് ചെയ്യണം ഷാംബൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും എണ്ണ സെലക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പക്ഷേ പാപ്പൂന് ഇത് ഓക്കെയാണ് ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൂ ഹെയർ എന്നിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ കട്ടി കൊള്ള മുടിയാണോ കനം കുറഞ്ഞ മുടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസുകൾ അവർ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് ആൻസറുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് അവർ പ്രിഫറ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിർ നമ്മുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നാല് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സുകളാണ് ഇത് ഈ ഓയിൽ ഹീറ്റർ പിന്നെ ഓണിയൻ ഷാംപൂ സിറോണ്ട് ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അവർ ഈ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന അവർ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന നാച്ചുറൽ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു നൂറ് ശതമാനം നാച്ചുറൽ ആണ് സീറോ സൈഡ് എഫക്ട് അതായത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് രണ്ട് നേരമാണ് കഴിക്കുന്നത് കാലത്തും വൈകുന്നേരം കഴിക്കും ഞാനും എൻ്റെ പാപ്പു രണ്ട് നേരം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ സാധാരണ ലേഹ്യൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇത് വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അലിച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാനൂൾസ് പോലത്തെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ തീരാറായി പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പോലത്തെ ഒക്കെ തോന്നും നമുക്ക് കണ്ട ടേസ്റ്റ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ശേഷം പാപ്പുവിൻ്റെ മുടി കുറച്ച് കൊഴിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കണ്ട്രോൾഡായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ പാപ്പു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ട്രൂ ഹെയർ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ഓരോ പർച്ചേസിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ട്രൂ ഹെയർ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓഫറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓഫറ് കൂടാതെ അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനോട് ഒപ്പം അഞ്ച് ശതമാനം പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളുടെ പഠിത്തത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രൂ ഹെയർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രൂ ഹെയർ ഓയിലിട്ട് പമ്പു മസാജ് ചെയ്ത് കുളിച്ചു ട്രൂ ഹെയറിൻ്റെ തന്നെ ഓനിയൻ ഷാമ്പു ഇട്ടു അല്ലേ നല്ല സുഖമല്ലേ വാവേ വാവയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു മൂന്ന് ഓഫ് ആ മതി 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 ഇനി തമ്പായി തൊള്ളു കേട്ടാ മാവത്തെ ഇല്ലാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പന്ന കളിക്കാൻ പോകണ്ട സ്നേഹമായി ഏതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പാപ്പുവിൻ്റെ ഇവനിങ് റൊട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടേക്ക് ഇപ്പം പ്രയർ കഴിഞ്ഞു 
ഇനി മോള് കുറച്ച് സമയം ടി വി വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകും പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എട്ടര എട്ടര മണിക്കുള്ളിൽ ലഞ്ച് ഡിന്നർ കഴിച്ച് കിടന്നോണം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ബട്ടൺ എല്ലാം ചെയ്യണം നല്ല കമൻസുകൾ പറയണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരണം എല്ലാം തരണം അപ്പോൾ പാപ്പു അനുഗ്രാൻമാർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കൂടെ വൈകിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം ബായ്